ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് എങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടാകും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെല്ലൈക്കൺ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഒരു കിലോ ബസ്മതി അരി ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മാഗി ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഒന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ തിന്നായി കട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീൻസ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് നൂറ് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം മൂന്ന് മുട്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കാം പാൻ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ച പാടിനെ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരിക്കും ചെറിയ പീസായി കിട്ടില്ല ഇതേ സമയം ഞാൻ റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടുക്ക വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം തെളിച്ച് വരുമ്പോൾ അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മുക്കാ വേവിൽ ഊറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ചട്ടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ സ്മെല്ലൊന്ന് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഇപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇനി ചേർക്കാൻ പോണേലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ക്യൂബ് മതി അത് നന്നായി ഉടച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ട ചിക്ക് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസ് അധികം കുക്ക് ആവാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മസാലയിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായി തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ആദ്യമേ ലഭിക്കാൻ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ്